ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം തുടങ്ങി നിരത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം മറുനാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെയും വാഹനങ്ങളെയും സുരക്ഷിതമായി ജില്ല കടത്തിവിടുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ സുരക്ഷിത ഇടനാഴി പദ്ധതിക്കാണ് ഇന്ന് മുതൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ രാമനാട്ടുകര മുതൽ ചങ്കുവെട്ടി വരെയും ചങ്കുവെട്ടി മുതൽ കുറ്റിപ്പുറം വരെയും കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ ചങ്ങനംകുളം വരെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച മേഖലയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മൂന്ന് സ്കോഡുകൾ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും കോട്ടയ്ക്കൽ ചങ്കുവെട്ടി പറമ്പിലങ്ങാടി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൺട്രോൾ റൂം ഇവിടേക്ക് എൺപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് അറുപത്തിമൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പത്ത് എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വേണ്ട സഹായം എത്തിക്കും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി ആംബുലൻസ് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റാച്ച് ജെ ടയർ പഞ്ചർ മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ ബദൽ സംവിധാനം ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രോമോ കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹായം തുടങ്ങി വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അനധികൃത പാർക്ക് കൂടാതെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് അപകടകരമായ സമയത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ദേശീയപാതയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ജില്ലാ ആർ ടി ഒ ജി ഗോകുൽ നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യമൊരുക്കി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം മാതൃകയാക്കുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിലെ പ്രധാന തിരക്കുള്ള മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ജില്ലാ ആർ ടി ഒ ജി ഗോകുൽ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ പൊതുജനങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറി സഹായിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഈ സോണുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു സെവൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകൾ നോക്കി അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ഈ നമ്പറിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ വഴി അവരുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് അയച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡിലുള്ള സ്കോഡുകൾക്ക് ഈ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഇത്തരം എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം അത് ഒരുപക്ഷെ ആംബുലൻസ് ആവാം ഒരുപക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമാവാം ഒരുപക്ഷെ വാഹനം പഞ്ചറായി കിടക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി വെഹിക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താവശ്യമാണെങ്കിലും വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഈ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഏർപ്പാടാക്കി അവരെ അവരുടെ സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വർക്ക്ഷോപ്പുകാരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്പറുകളെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളും ആളുകളെയും കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മളോട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്